So why are we asking you to write an essay as part of your application to VINUNI? We're trying to get a little bit more insight into you as a person, specifically in four attributes, ability, aspiration, creativity, and commitment. This essay will focus on aspiration and commitment. We want to know your aspirations and your commitments as a person. So how can you be successful in this essay? The first thing is make sure you answer the question. We want to hear your personal story and we want you to describe a real event from the past in which you really persevered and tried hard to achieve. The second part is to describe an aspiration for the future. And we want you to describe something which is really meaningful that you really want to achieve sometime in the future. The important thing is to describe and show us that you have some characteristics. Show us that you have drive. Show us that you have initiative. Show us that you have perseverance. And show us that you want to dream big and achieve something in the future. How do you get started with this essay? My first advice is read the question really carefully. Read it 10 times to make sure that you understand what is this question asking you to do. Second, I'd recommend to make a list or a mind map of all of the different ideas you have for this topic. After that, give it to a friend or a teacher and get some feedback on your ideas. Are they relevant? Do they work in this particular essay? And number four, after you finish writing, make sure you get lots of different feedback from different people and revise your essay so it's the best it can be. So how do you organize this particular essay? It's actually a very simple organization. Probably we'll start with the introduction. And in the introduction, you're going to set up exactly how are you going to organize your two main parts. And the two main parts are commitment and aspiration. After you talk about those in the body paragraphs, uh, the conclusion would do a nice simple summary of what was your main commitment and what is your main aspiration for the future. So you can see it's a very simple structure. Just two main body paragraphs, one for each of the two questions. Here are some tips for success in this essay. First of all, get personal. This essay is for the panel to get to know you as a person. So make sure it's about you and it's personal, not about something somebody else did, not about something in theory you would like to do, about you personally. Number two, be truthful. We want to know what you actually did in the past and what you actually want to do in the future. So please don't uh, make things up, don't embellish the truth, make it truthful. Number three, not too formal. This isn't a super formal essay. It's a very personal essay, so you don't have to worry about being academic being too formal. We just want to know about you as a person. Number four, don't just describe the what, but also the why. If you only describe your ambition for the future, it's not enough. We want to know why do you want to achieve this goal in the future. So don't just describe the what, but also the why. Mình có hai tips cho mọi người. Đầu tiên là bởi vì một bài văn rất là ngắn nên mình chỉ có thể truyền đạt một cái số lượng thông tin nhất định dành cho ban giám khảo nên mọi người chỉ nên lựa từ 1 đến 3 những cái giá trị cốt lõi mà mình muốn truyền đạt cho ban giám khảo rồi mình tập trung viết vào ba cái này để mà cái bài văn của mình nó không bị lan man. Còn tip số 2 là bởi vì mọi người viết văn thường có xu hướng liệt kê nên nếu mà mình viết một bài văn cho ban giám khảo mà chỉ mang xu hướng liệt kê giống như trong cái tờ CV mình gửi rồi thì nó cũng không còn cần thiết nữa nên mọi người nên tập cách để mà viết cái bài văn của mình theo một cái câu chuyện kể để mà dùng câu chuyện của mình mà chứng minh cho những điều mình muốn nói à, mình sẽ có hai lời khuyên cho các bạn thứ nhất đó là không nhất thiết phải sử dụng những câu từ quá cầu kỳ hoa mỹ và quan trọng hơn thì mình nên chú trọng vào việc làm thế nào để truyền tải cho người đọc thông điệp một cách gọn gàng và dễ hiểu nhất và thứ hai đó là bạn không cần phải trở thành bất kỳ một ai cả bởi vì miễn là bạn là chính mình ở trong bài luận của bạn thì chắc chắn ba tuyển sinh sẽ nhìn ra tiềm năng của bạn mà thôi với mình thì để làm một bài luận tốt thì trước tiên chúng ta cần phải biết liên hệ chủ đề của bài luận với thực tế từ đó có thể đưa ra được các ý tưởng độc đáo và sáng tạo sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy nhớ chỉnh sửa lại câu từ uh, ngữ pháp và cũng như chính tả để uh, bài viết của bạn được hoàn thiện hơn và tốt hơn À, đồng thời nếu như uh, bạn có thể hãy đưa cho uh, thầy cô hoặc là bạn bè hoặc là người thân xem qua một ý kiến thứ hai cũng uh, rất là hữu ích cho bài viết của bạn.